الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار سرو بغلم بغلشيم إلا ما الله حق سبحانه وتعالى وكي سلام سلواتم صلى الله عليه وسلم ورغل ميدم சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபழை தாபீன்கள் நல்லோர்கள் எல்லோர் மீதும் என்றென்றும் எப்போதும் உண்டாகட்டும் ஆகும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சோழே சூரா ஆல இம்ரான் நூற்றி முப்பத்தி நாலு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது வசனங்களில் தான் இன்றைய கல்வியான நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இதில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் ஒசாரி ஊ இலா மஹ்ஃபிரத்தும் ரப்பிக்கும் ஒஜென்னா உங்களுடைய இரட்சகனுடைய மன்னிப்பின் பக்கமும் சொர்க்கத்தின் பக்கமும் நீங்கள் விரைந்து முன்னேறுங்கள் அருளுக சமாவாத்து ஒல் அருத் ஒழித்தத்திலில் முத்தக்கி அந்த சொர்க்கத்தினுடைய விசாலம் என்பது வானங்கள் பூமி அளவு அது இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அல்லாஹ் குஸ்பானோத்தாலா சொல்லி காட்டுறார் அப்போ இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் குஸ்பானோ தாலா அல்லாவுடைய மன்னிப்பு அடுத்தது சொர்க்கம் இந்த ரெண்டுக்கு நீங்கள் விரைந்து முன்னேறுங்க அந்த சொர்க்கம் எப்படிப்பட்டது என்றால் அதனுடைய விசாலம் அகலம் வந்து வானங்கள் பூமி அளவுக்கு அப்படி என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய நீளம் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லலை அது அல்லாஹ் தாலா இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்காக தயாரித்திருக்கிறான் அப்படி என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காட்டுறோம் இப்போ முதல்ல நாங்கள் அல்லாவுடைய மன்னிப்பின் பக்கம் விரைந்து போகிறது இங்கே சுட்டி காட்டப்படுது அல்லாவோட மன்னிப்பு ரொம்ப நமக்கு தேவையாக இருக்குது அல்லாவுடைய மன்னிப்பு ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப அவசியம் என்கிறத நபிகள் நான் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை குறிப்பிலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் நபிகள் நான் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் அவரே முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட ஒரு தூய்மையான மனிதர் ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை அல்லா இடத்துல மன்னிப்பு கேட்பாங்க இஸ்தக் பார் செய்வாங்க அஸ்தக்ஃபுல்லா அஸ்தக்ஃபுல்லா அஸ்தக்ஃபுல்லான்னு ஆயிசார் அலி அல்லா தலன்னு அவங்க கேட்குறாங்க இன்றைக்கு தான் லெய்லத்தில் கதிர் இரவென்று எனக்கு தெரிந்தால் நான் என்ன துவாக ஓதைய அரசுலல்லான்னு கேட்டதுக்கு அல்லாஹு என்னக்கு அஃபுவும் துஹிபுல் அஃபுவும் ஃபஃபா நீ அல்லா நீ மன்னிப்பவன் மன்னிப்பை விரும்புவன் என்னை மன்னித்து விடு இதைத்தான் சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அல்லாஹ் அபுஸ் பஹானோ தலா நல்லடியார்களை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்லான்னா என் குந்தும் துஹிபுன் அல்லா ஃபத்தபியோனி நீங்கள் அல்லாவை நேசிப்பதாக இருந்தால் அல்லாவுடைய தூதரை பின்பற்றுங்கள் அப்படி நீங்கள் பின்பற்றினால் அல்லாவும் உங்களை நேசிப்பான் யுஹிபுக்கும் அல்லா ஒயஃபிர்லக்கும் துணோபுக்கும் உங்களுடைய பாவங்களை அல்லா மன்னிக்கிறான் அப்போ ஒரு ஆளை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறனா முதல்ல அல்லா நம்மளை மன்னிக்கணும் மன்னிப்பு ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ அல்லாஹு தாலா அந்த பாவங்களை மன்னிப்பான் அப்படி என்று சொல்லி இதில் சொல்கிறான் அதுக்கு என்ன நிபந்தனை நீங்கள் அல்லாவுடைய தூதரை நீங்கள் பின்பற்றணும் அல்லாவுடைய தூதரை பின்பற்றினால் அல்லாவுடைய மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்போ எந்த வசனத்தில் நீங்கள் அல்லாவுடைய மன்னிப்பின் பக்கம் விரைந்து முன்னேறுங்க சொர்க்கத்தின் பக்கம் விரைந்து முன்னேறுங்கன்னு சொன்னால் இதை இப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் நபிகள் நான் சல்லல்லாசனம் அவர்களை பின்பற்றுவதில் விரைந்து முன்னேறி அமல்கள் செய்கிறதில் நீங்கள் விரைந்து முன்னேறுங்க 
அப்போ ரசூல்லாவை பின்பற்றும் போது மன்னிப்பு கிடைக்கிது மன்னிப்பின் பக்கம் நாம் விரைந்து முன்னேறோம் அதை அடுத்தது அமல்கள் செய்யும் போது அதுக்கு கூலி சொர்க்கம் சொர்க்கம் கிடைக்கிது அப்போ இந்த இரண்டையும் நீங்கள் சரியாக செய்யுங்கிறது இந்த வசனத்திலேருந்து நமக்கு விளங்கக்கூடியதாக இருக்குது தொடர்ந்து அல்லாஹ் அக்கஸ் பஹானோத்தாலா சொல்லி காட்டும் போது அந்த சொர்க்கம் வந்து இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறான் அந்த சொர் அந்த தயாரிக்கப்பட்ட அந்த சொர்க்கம் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த இறையச்சம் உள்ளவர்கள் யார் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறது அல்லாஹ் அக்கஸ் பஹானோத்தா இல்லை இல்லை தொடர்ந்து சொல்லும் போது அந்த இறையச்சம் உள்ளவர்கள் தான் அந்த சொர்க்கத்துக்கு தகுதியானவர்கள் அந்த சொர்க்கத்துக்கு தகுதியாகிய அந்த தக்குவாவினுடைய அமல்கள் என்ன அப்படிங்கிறத அல்லாஹ் தாலா அடுத்தடுத்த வசனங்களை தொடர்ந்து சொல்லி காட்டுறாங்க தக்குவாசாரிகளுக்கு தான் சொர்க்கம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிறாங்க ஒழித்தத்தில் முத்தக்கி அந்த தக்குவாக்குரிய அமல்கள் என்ன அப்படிங்கிறத அல்லாஹ் தாலா என்ன செய்கிறான் தொடர்ந்து சொல்லி காட்டுறான் அப்போ அடுத்த வசனம் என்ன அப்படி என்று சொன்னால் அந்த தக்குவா உள்ளவர்கள் அல்லது சர்ராய் ஒத்தர்ரா முதல் நிபந்தனை அவங்க நல்ல செழிப்பிலும் கஷ்டத்திலும் தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க அப்படி என்று அல்லாஹ் குஸ்மஹானோ தாலா சொல்லி காட்டுறாங்க அதாவது அவர்கள் அவர்கள்கிட்ட நல்ல வசதி இருக்கும்போது நல்ல பொருளாதாரம் இருக்கும்போது அவங்க நல்லா என்ன செய்வாங்க தர்மம் செய்வாங்க அதே நேரம் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அவங்க அவங்கட வசதிக்கு முதல் செஞ்சதை விட இப்போ கொஞ்சம் குறைய செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதை அற்பமாக நினைத்து மனம் வேதனைப்பட மாட்டாங்க வெக்கப்பட மாட்டாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா துணி சென்று வியாபாரம் எப்போவுமே நல்லா இருக்கிறது இல்லை நல்லா இருப்பார் துணி ரெண்டு லொஸ்ட் ஆகுவார் வசதி எப்போவுமே கையில் இருக்கிறது இல்லை துணி ரெண்டு குறையும் அப்போ முதல் நல்லா பள்ளிக்கு மக்களுக்கு ஏழைகளுக்கு நல்லா தர்மம் செஞ்சவர் துணி ரெண்டு கொஞ்சம் அப்படியே இறுக்கமாயிட்டு இருக்கமானோன்னா இப்போ அவருக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தவர் நூறுரூவா கொடுக்குற நிலைமைக்கு வந்துட்டார் நம்ம நூறுரூவா கொடுத்தா மக்கள் என்னத்த நினைப்பாங்க அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் கூட வருத்தப்பட மாட்டார் அப்போ அவர் என்ன செய்வார்டா கஷ்டம் என்று வந்தால் நம் எஹ்தூமினல் மாரூபி ஷெய்யா அப்படி அந்த தஃசீரில் எழுதுகிறாங்க அவங்க செய்கிற அந்த நன்மையை வந்து அற்பமாக கருத மாட்டாங்க உலவு கல் அது குறைஞ்சாலும் சரி ரொம்ப கம்மியாக குறைவாக இருந்தாலும் அதை என்ன செய்ய மாட்டாங்க பொருட்படுத்த மாட்டாங்க கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்போ நம்ம எப்போவுமே அதாவது ஒரு நல்ல காரியம் அந்த இறையச்சத்தினுடைய ஒரு காரணம் காரியமாக முதல்ல அல்லா சொல்கிறது தர்மம் செய்கிறது தர்மம் செய்கிறது முதல் காரியமாக இருக்குது இப்போ நம்மெல்லாம் எப்படி யோசிப்போம் என்றால் இறையச்சம் அவருக்கு இருக்குது அப்படின்ற தகச்சு தொழுவார் முன்பின் சுண்ணத்தெல்லாம் தொழுவார் இப்படி தான் நம்ம முதல் கணக்கு போடுவோம் எல்லாம் முதல்ல சொல்கிறது தர்மம் செய்வார் அதுக்கு ரொம்ப மனசு தேவை தர்மம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப மனசு தேவை நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச தள்ளி கொடுத்து போட்டு சந்தோஷப்படுறதுக்கு ரொம்ப மனசு தேவை பிள்ளைங்கிட்ட சந்தோஷ நம்ம காசை வர தேவைகளுக்காக நம்ம வாகனத்துக்கு செலவழிப்போம் வீட்டுக்கு செலவழிப்போம் மருத்துவத்துக்கு செலவழிப்போம் செலவழிக்கிறது நிர்பந்தத்துக்கு ஆனால் இது ஒன்றுமே இல்லாமல் செலவழிக்கணும் தர்மம்ங்கிறது ஒரு லாபம் இல்லாமல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்படி கொடுப்பது என்பதுக்கு அதுக்கு பெரிய ஒரு மனசு தேவை அப்போ கஷ்டத்திலேயும் தான் செழிப்பிலேயும் தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க தர்மம் செய்வாங்க அப்படி என்று அல்லாஹ் அக்கு சுபானோத்தால் அதை சொல்லி காட்டுறான் சொல்லி காட்டிட்டு அடுத்தது என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் கயில் அவங்க கோபத்தை மென்று சாப்பிட மென்று விடக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க கோபத்தை அப்படியே விழுங்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் அக்கு சுபானோத்தால் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ கோபத்தை அடக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்களாம் தக்குவாசாரிகளை நாம் கற்பனை பண்ணாத்தையில் அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு வரோம் பாருங்கள் நம்மளுக்கிட்ட ஒரு தக்குவாசாரி கேட்டால் நம்ம வந்து என்ன தொழுகையிலேயும் தகச்சத்திலேயும் நிற்போம் அல்ல என்ன சொல்லணும் தர்மம் முதல்ல கஷ்டத்திலேயும் நல்ல செழிப்பிலேயும் தர்மம் செய்வாங்க அந்த கஷ்டத்தில் தர்மம் செய்கிறது என்னன்னு சொன்னால் அந்த வசதிக்கு இப்போ இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு கொஞ்சமாக கொடுக்குறத அவங்க வெக்கப்பட மாட்டாங்க அற்பமாக நினைக்க மாட்டாங்க எனக்கு இவ்வளோ முடியும் எடுத்துகிட்டு போ கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த கஷ்டத்திலையும் கூட தர்மம் செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த தர்மம் செய்யும் போது அல்ல அவங்களுக்கு திரும்ப அருள ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் ரெண்டு மலக்குமார்கள் அல்லாஹ் தாலா உலகத்தின் மானத்துக்கு இறக்கி வைக்கிறான் ஒரு மலக்கு துவா கேட்பார் யாரெல்லாம் இன்றைக்கி யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ தர்மம் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இன்னும் கொடுப்பாயாக ரெண்டுத்த ஒரு மலக்கு துவா கேட்காங்க அப்போ தர்மம் செய்யிட்டு என்ன நடக்கும் அல்லாட அருள் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் தர்மம் செய்கிறது இன்னும் சுசில்லாய் சல்லல்லா சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க தர்மம் 
தர்மம் என்பது ஒரு நாளும் சொத்துல குறைக்காது தர்மம் செய்ய செய்ய அவருக்கு ஒரு பகுதியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதிசு பொய்யில் அப்போ தர்மம் செய்வாங்க அடுத்த ஒரு பழக்கம்தான் ஒரு காலமீனல் கயில் அவங்க கோபத்தை அடக்கக்கூடியவர்களாக மண்டு விடக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் அப்படி என்று அல்லாஹ் சுபானத்தால் நேரான் கோபத்தை அடக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிறான் அப்போ அந்த கோபத்தை அடக்கிறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்மையிலேயே கோபத்தை அடக்கிறது நமக்கு என்ன தேவை பொறுமை தேவை கோபத்தை அடக்கிறதுங்கிறதுக்கு பொறுமை தேவை நிறைய பேர் தோற்று போகிற வாழ்க்கையில் தோற்று போகிறது வந்து இந்த கோபம் வர்ற அந்த இடத்துல தான் எவ்வளோ நல்ல மனிதனாக இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு கோபம் வந்துட்டு அப்படிங்கிற நேரத்தில் அவருடைய வாயிலேருந்து என்ன வார்த்தை வருதுன்னு தெரியாது நம்ம ஆச்சரியப்படுறோம் இவ்வளோ பெரிய நல்ல மனுஷனாக இப்படி சத்தம் போகிறாரு அப்படி என்று இந்த கோபம் வர்ற நேரத்தில் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய காரியம் வந்து ஒரு அறிவுரியமான விஷயமாக இருக்காது அவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் முட்டாள்தனமான வேலையை செய்வார் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து நம்முடைய வாப்பா இருக்கிற இடத்துல நம்ம படித்து தந்த ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிற இடத்துல நாலு பெரியவன் இருக்கிற இடத்துல ரொம்ப தரக்குறைவாக பேச மாட்டோம் நம்ம வார்த்தையை ரொம்ப அடக்கி தலையை புனிஞ்சி ரொம்ப ஒரு நாகரிகமாக நடந்துக்குவோம் அப்போ இவங்கள்லாம் இருக்கும்போது நாகரிகம் இல்லாத ஒரு பேச்சை பேசுகிறா இருந்தால் ஒன்று வைத்தியக்காரராக இருப்பார் இல்லாட்டி மத மது போதையில் இருக்கிறவராக இருப்பார் ஆறு நிற்கிறேன்னு விளங்காது சாரத்தை மடித்து கட்டிடுவார் அவர் ஆறு நிற்கிறேன் தெரியாது ஊத்த வார்த்தை பேசுகிறவர் இந்த நிலைமைக்கு கோபப்பட்டவன் தள்ளப்படலாம் ஆறு இது என்ன எவடம் எந்த இடம் என்றெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் வார்த்தை அள்ளி கொட்டுற அம்மா இருக்கா ஒய்ஃப் மனைவி இருக்கா பிள்ளைகள் இருக்குது பச்சை குழந்தைங்கள் இருக்குது இந்த பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் இந்த வார்த்தை பேசலாமா இதெல்லாம் விளங்காமல் அள்ளி என்ன செஞ்சிருவார் அவரை கோபத்தை கொட்டிடுவார் அப்போ இந்த கோபத்தை சாப்பிட்றதால் அந்த கோபம் மனசுக்குள்ளே இருந்து வரும்போதே அப்படியே திரும்ப அதை விழுங்கக்கூடிய அந்த தன்மைங்கிறது இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு இருக்குது இறையச்சம் உள்ளவர்கள் விழுங்குவாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நம்ம எப்படி அதை விழுங்குறதுங்கிறது யோசிக்கணும் அந்த கோபத்தை எப்படி நம்ம இல்லாமல் பண்ணுறது இறையச்சம் இருந்தால் கண்டிப்பாக இல்லாமல் ஆக்கலாம் நம்ம யோசிப்போம் நாங்களும் நல்லா பயப்படுறோம் தானே எங்களுக்கு இறையச்சம் இருக்க தானே செய்யுது ஆனால் அந்த கோபத்தை மட்டும் அடக்க முடியலையே அப்படிங்கிறாங்க விளங்கிட்ட நிறைய பேர் வெளியில் நல்லா இருப்பாங்க சில மனைவிமார்கள் சொல்லுவாங்க அவர் உங்களுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய நல்லவர் அவர் குணங்களை எல்லாம் தான் அறிவோம் வீட்டில் அவரை பார்க்க இயலாது சில நேரத்தில் போட்டு உடைச்சிருவார் அவர் வே அவரே வாங்கி கொடுத்தது தான் அவரே தூக்கி போட்டு உடைச்சிருவார் அம்புரத்தை தூக்கி உடைக்கிறது எறியிடும் எத்தனை பேர் ஃபோனும் உடைச்சிருக்காங்க கையில் இருக்கிறது எப்பவுமே அதுதான் நாற்பதனாயிரம் ஐம்பதனாயிரம் எழுபத்தஞ்சு இருபது முப்பது ஆயிரக்கணக்கான பொறுமதியான ஃபோனு ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஒரு சின்ன ஒரு கதை தூக்கி போட்டு ஒரே எறி ஒட்டைச்சாச்சு கண்ணாடி உடைக்கிறது ஃபோனை உடைக்கிறது பொருட்களை உடைக்கிறது பொண்டாட்டியில் இல்லை கோபத்தில் பிள்ளைய போட்டு அடிக்கிறது இப்படி வந்து அந்த கோபத்தை காட்டி நிறைய பேர் வந்து அந்த தப்புவா சாரிங்கிற அந்த 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 வட்டத்துக்குள்ளேருந்து வெளியில் ஆகுறாங்க அப்போ அல்ல என்ன சொல்லணும்னா சொர்க்கம் யாருக்கு தெரியுமா இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்கு இறையச்சம் உள்ளவர்கள் யார் தெரியுமா கஷ்டத்திலேயும் கொடுக்குற தர்மத்தை வெக்கப்படாமல் அற்பமாக நினைக்காமல் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நல்லா வசதி இருக்கும் போதும் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கோபத்தை அடக்குவாங்க கோபத்தை அடக்கிறவங்க இறையச்சம் உள்ளவங்க கோபத்தை எப்படி அடக்குறது நம்மளால் முடியலையே அடக்கலாம் கோபத்தை அடக்க முடியும் எப்படி கோபத்தை அடக்குறது என்றால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் ரெண்டு பேர் சண்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க புகாரியில் வர ஹதீஸ் ரெண்டு பேர் சண்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி சண்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறத நபிகள் நான் சல்லல்லா சலாம் அவங்க பார்த்துட்டு பக்கத்தில் இருந்த நபி தோலட்டை சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பேர்ட்டையும் ஷெய்தா வந்துட்டான் அந்த ரெண்டு பேர்ட்டையும் ஷெய்தா வந்துட்டான் எனக்கு ஒரு களிமா தெரியும் எனக்கு ஒரு மந்திரம் தெரியும் அதை சொன்னால் அவன் ஓடிடுவான் என்ன யாரை சொல்லலாம் நாங்கள் அவுது பில்லாஹி மினே ஷெய்தான் என்ற விவாதத்தில் அவுது பில்லாஹி மினே ஷெய்தான் என்ற ஜீம் என்றும் இன்னொரு விவாதத்தில் ரெண்டும் புகாரியில் வருது அப்போ அவுது பில்லாஹி மினே ஷெய்தான் என்ற ஜீம் வெடுத்தறியப்பட்ட ஷெய்தானை தீங்கி விட்டு பாதுகாவல் தருகிறேன் இதை சொன்னால் கோபம் போய்த்துரும் அந்த ஷெய்தான் ஓடிடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நபி தோழர் என்ன செய்கிறாருந்தால் அதை கேட்டுக்கிட்டு போய் அந்த சண்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளை பிடிச்சி ட்ரெஸ்ஸில் இப்படி சொன்னாங்க அவுது பில் அஹமின ஷெய்தான் ஒரு ராஜ்யம் பண்ணால் ஷெய்தான் ஓடிடுவானாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட உடனே அந்த ஆள் என்ன சொன்னால் தெரியுமா எல்லை ஜுனுன் எனக்கு என்ன ஜின்னா பிடிச்சிருக்கு எனக்கு என்ன பைத்தியமா அப்படின்றார் எனக்கு என்ன பைத்தியமா நான் ஏன் சொல்லணும் அப்படிங்கிறார் 
இது புகாரியில் வரக்கூடிய ஹதீத் அப்போ இந்த ஹதீதிலிருந்து நம்ம என்ன வழங்குறோம்னு சொன்னால் இந்த கோபம்ங்கிறது ஷைத்தானை விரட்டக்கூடிய ஒரு காரியம் சைத்தா வந்துட்டான் அதனால தான் கோபம் வந்துட்டு அப்படி எப்படி சைத்தா வந்தான் கோபம் வந்ததுக்கு ரசூல்லா சொன்னாங்க ஷைத்தான விரட்டுன்னு ஷைத்தானை விரட்டுறாங்க அவுது இல்லாம ஷைத்தான விரட்டு ஷைத்தான விரட்டுறது ஷைத்தான விரட்டினா சரி என்று தானே ரசூல்லா சொன்னாங்க நாம யோசிப்போம் கோபம் வர்றதுக்கு ஷைத்தான விரட்டுறது ஷைத்தான் எந்த ரூபத்தில் வந்தான் இப்ப அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் எந்த ரூபத்தில் வந்தான் அப்படி என்று கேட்டா ஈமான் கொள்ற முக்கியமான அம்சங்கள் ஆறு அதை அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் பக்கராவிலே சொல்லி காட்டுறான் ஆமன ரசூலுங்கிற அதிலேயே சொல்றான் நம்ம அல்லாவை கொண்டு ஈமாங்கொள்ளணும் மலக்குமார்களை கொண்டு ஈமாங்கொள்ளணும் வேதங்களை கொண்டு ஈமாங்கொள்ளணும் ரசூல்மார்களை கொண்டு ஈமாங்கொள்ளணும் மறுமை நாளை கொண்டு ஈமாங்கொள்ளணும் கலாக்கதரை கொண்டு ஈமாங்கொள்ளணும் அப்போ கலாக்கதரை கொண்டு ஈமான் கொண்டால் தான் நம்ம மூமி இந்த ஆறு விஷயத்தையும் ஈமாங்கொள்ளணும் அல்லாவை கொண்டு மலக்குமார்களை கொண்டு வேதங்களை கொண்டு ரசூல்மார்களை கொண்டு மறுமை நாளை கொண்டு கலாக்கதரை கொண்டு இந்த ஆறையும் ஈமான் கொண்டால் தானே நம்ம மூமி இந்த கோபம் பாடுற ஆளுகிட்ட என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இந்த கலாக்கதரை ஈமான் கொள்ற விஷயத்துல அவர் ஆட்டம் கண்டுட்டாரு அதனால தான் இப்ப அவருக்கு கோபம் வந்திருக்குது ஏன் கோபம் வருது நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நடந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு ஆள் கலைச்ச ஒரு கதைய எப்ப மனசு ஏற்றுக்கொள்ளலையோ அப்ப நம்ம கோபம் வருது அப்பதான் நம்ம கோபம் வருது இந்த கதை பிடிக்கல இந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கல இந்த செயல் எனக்கு பிடிக்கல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நம்மளோட மனசு எப்ப ஏத்துக்கொள்ள மறுக்குதோ ஏத்துக்க மறுக்குதோ அப்ப நம்ம கோபம் இருக்கு ஏன் மறுக்கணும் நம்ம இப்ப கலாக்கத்துறை மறந்துட்டோம் அதனால மறக்கிறோம் நம்ம ஒரு விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் அல்லாஹு தாலா சூரா அல் ஹதீத் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல சொல்றேன் இந்த உலகத்திலையும் சரி உங்களையும் சரி உங்களுக்குள்ளையும் சரி நடக்கிற அனைத்து விடயங்களும் இல்லா ஃபி கிதாபி கபிலா நபுரா இதையெல்லாம் படைக்கிறதுக்கு முன்னாலே நான் எழுதிட்டேங்கிறான் அல்லாஹ் இதையெல்லாம் படைக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அல்லாஹ் எழுதிட்டான் அப்ப எல்லாமே ஏற்கனவே எழுதப்பட்டாச்சு எழுதப்பட்டது தான் நடக்கும் இதை நம்ம நம்பணும் அதை தொடர்ந்து அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது பார்த்தக்கும் உங்களை விட்டு மிஸ் பண்ணி போன தவறி போனதுல நீங்க கவலைப்படாம இருக்கிறதுக்கு அல்லாஹ்டிமாக்கும் உங்களுக்கு அல்லாஹ் நிறைய தந்ததுல நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படாம இருக்கிறதுக்கு அதுவும் பிரச்சனை ஒரு ஆளுக்கு ரொம்ப ஓவரா சந்தோஷப்படுறது அப்ப ரெண்டுக்கும் இந்த கலாக்கதரை நீங்க நம்பணும் அப்படின்னு அல்லாஹ் தாலா சூரால் ஹதீதுல இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல சொல்லி காட்டுறான் அப்ப கலாக்கதரை நம்பினா எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் இது ஏற்கனவே எழுதினது அல்லாட நாட்டம் நம்ம என்ன சொல்றது ஒரு மரத்தில் இருக்கிற இலை கீழே விழுகிறதா இருந்தாலும் அல்லாட நாட்டம் இல்லாம விழாதுன்னு தான் நம்ம கலாக்கதருக்கு உதாரணம் சொல்றேன் அது அல்லா குருவால் அப்படியே சொல்றான் பரக்கத்தின் இல்லா யாழ ஒரு இலை கீழே விழாது அல்லாட அறிவு இல்லாம அல்லா அறியாம ஒரு இலை கூட கீழே விழாதுன்னு அல்லா குருவாலே சொல்றான் அதான் நம்ம ஆக்கள் உதாரணம் வச்சிடலாங்க அப்போ ஒரு பழுத்த இலகூல விழ கீழே விழுகிறது அல்லாட நாட்டத்தில் கலாக்கதரில் தான் என்றால் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்தது உள்ளே செஞ்சது ஒன்றாட்டி செஞ்சது குடும்பத்தில் கதைச்ச கதை இதெல்லாம் கலாக்கதர் இல்லையா கலாக்கதர் தான் அப்போ உடனே அந்த இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடக்கும்போது நம்ம ஷைத்தானை எப்படி விரட்டணும் என்றால் நம்புகிறேன் இது அல்லாட ஏற்பாடு இது அல்லாட ஏற்பாடு இப்போ கோபம் பெறாது நடந்த சம்பவத்தை ஏற்றுக்கிட்ட கோபம் பெறாது ஏத்துக்கல்லாட்டி கோபம் பெறும் இப்போ ஒரு பிள்ளையை தூக்கி வச்சுக்கோம் பிள்ளை ஷர்ட்டில் சிறுநீர் வைத்தேன்னு சொன்னால் கோபம் பாரல்ல ஏற்றுக்கிறோம் பிள்ளை என்ன அப்படி தான் இறக்கம் எல்லாம் கிடையாது இறக்கம் எல்லாம் இல்லை பிள்ளை என்ன அப்படி தான் ஊரால் பிள்ளைய தூக்கி வச்சு சூ போகும் கோபம் பெறாது சொந்த பொண்டாட்டி தண்ணி எடுத்து போகக்குள்ள கொட்டு பாடும் இறக்கம் பொண்டாட்டியோட ஊரால் பிள்ளைய விட பொண்டாட்டியோட இறக்கம் தானே அது சூ பேஞ்சதுக்கு கோவப்படாத நாம கொண்டாட்டி தண்ணியை தலைக்கு மேலே எடுத்து போக்கல கொஞ்சம் கொட்டினா எரும மாடு ஏன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளல ஒழுங்கு அடுத்து போகணும் நீ இப்படி செய்யப்படாது அந்த சம்பவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளல கோபம் வந்துடு இந்த சம்பவத்தை ஏற்றுக்கிட்டோம் கோபம் பெறுது கோபம் பெறல அப்போ கோபம் பெறாமல் இருக்கணும் என்றால் கலாக்கதரை நம்பணும் கலாக்கதரை நம்பாம செய்தான் குரோஸ் பண்ணினதால தான் ரசூல்லா சொன்னாங்க அவது பில்லாமின் ஷைத்தான் ராஜ்யம் சொல்லி பெட்டர் தி ஷைத்தான் 
அப்ப இந்த சஹாபி அந்த சஹாபி கிட்ட போய் அவது இல்லை மினி சைத்தான் ராஜ்மன் சொன்னோன்னு அவரு அல்ல ஜுனூன் எனக்கு என்ன பைத்தியமாண்டு என்ன அர்த்தம் அவருக்கு கோபம் வந்ததே அவர் ஏற்றுக்கொள்ளல முத கோபம் வந்துட்டேங்கிறது வழங்கும் நம்ம நடத்த சரியில்லாம போகுது நம்ம பிஹேவியர் மாறுது நம்ம கொஞ்சம் சத்தம் போகிறோம் நமக்கு கோபம் வந்துட்டு அப்படிங்கிறத முதல்ல அவர் என்ன செய்யணும் விளங்கணும் விளங்கினா தான் அவது பில்லாமினே சைத்தான் பிரஞ்சு சொல்லுவார் அவது பில்லாமினே சைத்தான் பிரஞ்சு சொல்லும் போது நம்ம மனசு என்ன நினைக்கணும் தெரியுமா ஆஹா சைத்தான் வந்துட்டான் இந்த நடந்த இந்த சம்பவத்தை விதிக்குள்ளே நம்ம எடுக்காமல் விட்டுட்டோம் அல்லாட நாட்டத்தை அல்லாட கலாக்கதிர அல்லாட நிர்ணயிப்பை எதிர்த்து நிற்கிறது தானே கோபம் அல்லாவ இருக்கிறது நமக்கு என்ன அருகாத இருக்கு அல்ல நாடித்தான் இது கீழே விழுந்து உடைஞ்சது இது ஏன் உழணும் இது ஏன் விழுந்துச்சு அப்படி என்று நாம நினைச்சா நம்ம என்ன செய்ய இயலாது அல்லாவை உறுதியாக முழுச நம்ப இயலாது அல்லாவை எதுக்கிறோம் நம்ம அல்ல நாடிருக்கான் அவன் நாடி நடந்திருக்கு அப்புறம் நாம எப்படி அது அது எப்படி நடக்கலாம்னு கேட்கறது அதனால நாட்டம் விளங்கிட்டான் அப்ப கோபம் பெறாரத்த ஒரு தக்குவாசாரி விழுங்குவார் அதை அடக்குவார் ஒரு காந்த மீனல் கையில் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் விஷயம் என்ன அவர் இது அல்லாத ஏற்பாடு நினைச்சாச்சு இவர் இப்படித்தான் என்று நினைச்சாச்சு இவர் இப்படித்தான் அப்போ கோபம் பெறாது ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய தன்மையும் வித்தியாசமாக இருக்கு ஒவ்வொரு ஆளுடைய தன்மையும் வித்தியாசமாக இருக்கு அந்த வித்தியாசத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் அவர் கோபத்தை அடக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருக்கு என்று ஒரு தனி பொலிசி இருக்கிறது பர்சனாலிட்டி என்று சொல்லுவாங்க அவருக்கு என்று ஒரு ஆளுமே ஒரு ஆள ஒரு ஆளை பர்சனாலிட்டி இவர் செருப்பை இப்படி தான் கலட்டுவார் அவரோட ரூம் இப்படி தான் இருக்கும் அவரோட வாகனத்தை இப்படி தான் வைப்பார் விளங்கிட்டான் அப்போ இந்த பள்ளிக்கு தொலைவார நாம் இந்த வாகனத்தை அப்படி சரியாடி நேராக அப்படி வைச்சா தான் இன்னும் நாலு வாகனத்தை வைக்கலாம் ஒருத்தர் வந்த விதத்தில் வாகனத்தை இப்படி குரோஸாக மூணு வாகனம் வைக்கிற இடத்துல ஒரு மோட்டர் பைக்கில் வச்சுருவார் மூணு வாகனம் வைக்கிற இடத்துல ஒரு மோட்டர் பைக்கில் வைப்பார் அவர் வந்துடுவார் குறுக்கால நிப்பாட்டுவார் வந்து தொழிலிருவார் இன்னொரு ஆள் வருவார் சைக்கிள் வைக்க இடம் இல்லை ஆனால் ஒரு சைக்கிள் இருக்கு அதை சரியாக வச்சுருந்தா இன்னும் ரெண்டு சைக்கிள் வச்சுருக்கலாம் இவருக்கு இப்போ கோபம் வருது ஏன் கோபம் வருதுன்றா அவரை மாதிரியே மத்தாக்களை நினைச்சதால அவருக்கு கோபம் வருது அவரை மாதிரி மத்தாக்கள் இருக்கணும் என்று நினைச்சதால இப்போ கோபம் வருது பண்ணிக்கிட்டான் அவர் வந்து இப்போ சத்தம் போடுவார் சில நேரம் எல்லாம் தொழில் மட்டும் முடிஞ்சு போகக்குள்ள தேவன் படுத்த சைக்கிளை வச்சு அறிவு இல்லையா சைக்கிளை ஒழுங்காக வைக்கணும் படுத்த போட் போடணும் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் நிர்வாகம் இதை பார்க்கணும் அத்தி இதுன்னு மறா அவர் நின்று சத்தம் போடும் என்ன நடந்தேன்டா அவர் ரொம்ப நீட் அவர் நல்ல அவர் என்ன அவரை போல் என்னண்டா எல்லாரும் அவரை போல் இருக்கணும் என்று அவர் நினைச்சது தான் போல எல்லாரையும் அப்படி படைக்கல எல்லாரையும் அப்படி படைக்கல அதை எல்லாரையும் உண்டாக்கணும் என்று சொல்ல நினைக்கவும் இல்லை உமர் அலி அல்லா தலானும் கோபம் பெறும் உமர் அலி அல்லா தலானும் அவர்களுக்கு கோபம் பெறும் கோபம் வந்தா ரசூலுல்லா சல்லா சலம் அவங்க பங்கு வைக்கிறாங்க பங்கு வைக்கக்குள்ள ஒருத்தர் வந்து நீதமாக பங்கு வைக்கார் ரசூல்லா சல்லா சலம் அவர்கள் கோபம் பெறுது அவர் கோபத்தை எப்படி அடக்குறார் என்றா நான் நீதமாக பங்கு வைக்க அடிவார் நீதமாக பங்கு வைப்பாங்க என்று துல்குவைசராங்கிற ஒருத்தர் வந்து கேட்டவுடனே நான் சரியாக பங்கு வைக்காட்டி வேறு யார் ஒழுங்காக பங்கு வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க கேட்டோன்னா உமர் அலி இல்லாத தலானும் அவங்க யாரை சொல்ல நீங்கள் அனுமதி தாங்க அவங்க கழுத்தடு நீங்கள் எனக்கு அனுமதி தாங்க கழுத்தடுக்க போகிறேன் வெட்ட போகிறேன் என்னங்க ரசூலுல்லா இது ரசூலா என்ன விடுங்க அவர் போகட்டும் விடுங்க அவர் போகட்டும் அப்படி என்று சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இவர் சகாக்கள் இருந்து ஒரு கூட்டம் கொண்டு வரும் இவர் நண்பர்கள் இவர் பின்பற்றிக்கிட்டு இவர் கூட்டாளிமார் கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்வாங்க வருவாங்க வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க ஓதுவாங்க அவருடைய தொண்டை புலியை தாண்டாது அவங்க தொழுவாங்க நோம்பு வைப்பாங்க உங்களோட தொழுகையும் நோம்பையும் அவங்களோட தொழுகையோட ஒப்பிட்டா உங்களோட ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகும் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகும் பிள்ளைங்கிட்டா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா மத்தாக்களை காவிராக்குற இந்த பெரும்பாவம் செய்தாக்களையும் காவிராக்குவாங்க கண்டடத்தை வெட்டுங்கண்ணாங்க பிள்ளைங்கிட்டா அப்போ இப்படி ஒரு கூட்டம் பெரும் என்று சொல்ல சொன்னாங்க அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா உமர்கள் எல்லாம் வெட்டணும் கழுத்தெடுக்கணும் பண்ணாங்க 
ரசூல்லா இல்லை உடுங்கண்டான் விளங்கிட்டான் அப்போ உமர் அலி அல்லாஹ் தாலானு மாதிரி உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் தாலானும் இல்லை உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் தாலா ரொம்ப மென்மையானவரும் ரொம்ப வெக்கப்படக்கூடியவருமாக ரசூலுல்லா சல்லா சல்லம் அவங்களே சொல்கிறாங்க உஸ்மானை பார்த்து மலக்குமார்களே வைக்கப்படுறாங்க நான் உஸ்மானை பார்த்து ரசூல்லா வீட்டில் இருக்கிறாங்க வேட்டி விலகி தொட தெரியுது அவ்வக்க சித்திக்கிறது தான் வாராங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் வந்தாங்க வலைக்கும் அஸ்லாம் வாங்க வந்தாங்க அப்படியே காய்ச்சிட்டு இருக்கும் போது உமர்லே தான் வந்தாங்க உள்ளுக்கு வந்து காய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க உஸ்மான் வலை தான் அஸ்லாம் வலைக்கும் வந்தாங்க வேட்டியை சரியாக்கி போட்டு வாங்க உள்ளுக்கு வந்தாங்க இது ஆயிஷா நாய் பார்த்துக்கிருக்காங்க போனது பொருள் ஆயிஷா நாய் கேட்காங்க எங்கடா பாப்பா வந்தார் கால் அப்படியே தெரிஞ்சுது உமர் வந்தார் கால் அப்படியே தெரிஞ்சுது உஸ்மான் வந்த உடனே நீங்கள் மருமக நின்றுட்டு காலை மறைச்சங்களான்னு கேட்டாங்க ஆயிஷா உஸ்மானை கண்டு மலக்குமார்களே வைக்கப்படுறாங்க அவர் சுபாவம் அதுதான் அவர் வைக்கப்படுற சுபாவம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் நடக்கணும் இப்போ நான் இருக்கிற கோலத்தில் வந்தால் அவருக்கு வைக்கம் கூடிடும் அப்போ நான் சரியாக இருக்கணும் ஒரு ஆளுடைய தன்மை இருக்கு தானே அந்த தன்மையை நாங்கள் மாத்த நினைக்கக்கூடாது ரசூல் அப்படின்னு நினைக்கல உமர் அலி தான் வெட்டணும் என்று தான் இருந்தாங்க அவர் அதே கோபத்தை வச்சு நீதமாக நடக்கிறதுக்கு தான் இஸ்லாத்தை கொடுத்தாங்க அவருடைய ஆட்சி வரலாறு மறக்காத ஆட்சியா இருக்கு இன்றைக்கு கூட உமருடைய ஆட்சி தான் பெரிய பெரிய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு கூட எடுத்து காட்டான ஒரு ஆட்சி ஐரோப்பிய நாடுகளை எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாக உமர் அலி தனோடைய ஆட்சி அவருடைய ஆட்சி முறையில் இருந்த சில நடவடிக்கைகளை இன்னைக்கும் கொப்பி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பென்ஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் யாரு கொண்டது இந்த பென்ஷன் எல்லாம் நம்மட நாட்டில் கவர்மெண்ட் செவனுக்கு தான் பென்ஷன் ஐரோப்பிய நாட்டில் நாட்டு மக்களுக்கு பென்ஷன் ஒருத்தன் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டி கடை வச்சுட்டு இருந்தால் அந்த பொட்டி கடை கட்டு வியாபாரத்தில் அவன் என்ன செய்வான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டுவான் அவனுக்கு ஒரு வயசு அறுபது ஆகணுன்னு கவர்மெண்ட் அவனை வீட்டுக்கு காசை கொடுத்து வீட்டை இருக்கிச்சு பென்ஷன் காசு வருது இன்றைக்கு தெரியும் இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தது யார் அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அவர்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அப்போ அவர் அவரை தன்மை அப்படித்தான் நமக்கு நாலு பிள்ளைங்க நாலு நாலு மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுக்கு ரொம்ப கூச்சம் பெறும் ஒன்றுக்கு கதைக்கிற கதை சிரிக்கும் அதே கதையை அடுத்த பிள்ளைக்கிட்ட கதைச்சா குளரும் சிலதுக்கு பகடி பிடிக்காது நல்லா தின்னுடா என்று சொன்னால் சிலதுக்கு பிடிக்காது இனி திங்க மாட்டோன்றுவான் சிலது ஓம்ப பண்ணொரு விங்க மெய்ங்கும் அவனுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை சிலதுக்கு ரோஷம் பொத்துக்கிட்டு வரும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு வகுத்தில் பிறந்ததுகள் தானா என்று கேட்பாங்க அது என்னடா அப்படி இருக்கு நீ என்னடா இப்படி இருக்கேம்மா அது ஆளின் தன்மை அதான் பர்சனாலிட்டி அந்த ஆளின் தன்மையை ரசூல்ல மாற்ற நினைக்கல தவறை திருத்தினாங்க மாற்ற நினைக்கல வெக்கப்பட்ட ஒரு சாபிக்கு அவரை நான் சகோதரர் சொல்கிறார் குமர்களை போல வெக்கப்படாதப்பா ஆனாங்க அது ரசூல்லாட காதில் விழுந்துச்சு போன நபி திரும்ப வந்து சொன்னார் விடுங்க வெக்கப்படட்டும் தடுக்காதீங்க அல் ஹய் அஷோபத் மீனல் ஈமான் வெக்கம் ஈமானின் ஒரு கிளை விடுங்க வெக்கப்படட்டும் தடுக்காதீங்க நான் அப்போ ஒரு ஆளுடைய தன்மையை தடுக்கல அப்படியே இருக்கட்டும் அது நல்லதுக்காக இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய தன்மையும் அப்படித்தான் என்று புரிஞ்சுக்கிட்ட மாட்டான் நம்ம போக மாதிரி இவர் இப்படித்தான் இவன் நல்லா இப்படித்தான் கேட்கல அப்படி நம்ம சொல்லுவாங்க நம்மளோட வாட்டுக்கு நான் வைத்திடலாம் இவங்க இப்படித்தான் இவங்க இப்படித்தான் நம்ம சொல்லலாம் திருத்தலாம் ஆனால் நம்ம வந்து மரியாதையை கெடுத்துடக்கூடாது நம்ம வந்து என்ன செய்யறது இல்லை மரியாதையை கெடுத்துக்கிறது இல்லை அப்போ நம்ம வந்து நம்மளை நாம நிதானப்படுத்தல நிதானப்படுத்தணும் நிதானப்படுத்தணும் இவர் இப்படித்தான் இந்த ஆள் இப்படித்தான் கத்து இந்த ஆள் இப்படித்தான் சத்தம் போடும் இவர் இப்படித்தான் அப்படி என்றால் நாம் ஒவ்வொருத்தருடைய தன்மையை நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ அப்படி செஞ்சிட்டா கோபத்தை அடக்கலாம் கலா கதரை நம்பினா இவர் இப்படித்தான் என்று புரிஞ்சுக்கிட்டால் கோபத்தை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அடக்கலாம் அடுத்தது என்ன ஒல் ஆஃபின அணினார் மக்களை மன்னிக்கணும் மனிதர்களை மன்னிக்க வேண்டும் அவங்களாம் என்ன செய்கிறது மன்னித்து விடுறது இந்த மன்னித்து விட்டால் அவங்க தக்வாசாரிகள் அவங்க தான் இந்த சொர்க்கத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் அப்படிங்கிறது வரும் அப்போ உண்மையிலேயே வந்து இந்த மனிதர்களை மன்னிப்பது என்பது என்ன நமக்கு சொல்லால் செயலால் அவர்கள் செய்த விஷயத்தை நாங்கள் மன்னித்துறது இந்த மன்னித்து விடுறது என்பது கோபத்தை விழுங்குவதை விட பெருசு கோபத்தை விழுங்குவதை விட பெருசு ஏன் தெரியுமா நாங்கள் மன்னிக்காத வரை நமக்கு அதுதான் நமக்கு பிரச்சனை உண்மையிலேயே மன்னிச்சு விடுறது நமக்கு தான் நல்லது மன்னிச்சு ஒரு ஆளை மன்னிச்சு விடுறது இருக்கல அது நமக்கு தான் நல்லது மன்னிக்காத ஒருத்தர் வேதனைப்பட்டுக்கு தான் இருக்கார் அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கார் விளங்கிட்டார் இப்போ ஒருத்தர் நமக்கு அணியணம் பெஞ்சிட்டார் ஒருத்தர் நம்மளை ஏமாத்திருக்கார் 
ஒருத்தர் நமக்கு இப்படி அவதூறு சொல்லிட்டான் ரெண்டு வைங்களன் அந்த சம்பவம் முடிஞ்சு மறந்து போயிருப்போம் திடீர்னு அவர் முன்னுக்கு வந்தா அவரை காண்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன இவன் செஞ்சது கொடுமை மறக்க இல்லாமல் இருக்கும் பண்ணாமல் அவனை காணக்குள்ள நம்முடைய பிஹேவியர் மாறும் அப்படியே புத்தன் பொழைக்கு நாலு பேர் கையை பிடிச்சி அமர்த்த வேண்டி வரும் தயவு செஞ்சு பொறு பொறுமை 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 ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் செம்பாங்க நமக்கு இனி பாயணம் போல இருக்கும் அட்டிக்கணும் பொழைக்கும் அவனை பேச்சு எடுபடாது நமக்கு இனி ஏழாம் ஏ நாம் என்ன மன்னிக்கலி அதை இன்னும் மறக்கல மன்னிச்சாத்த நான் மறக்கிறது அப்போ மன்னிக்காத வரை நாம் நிம்மதியாக இல்லை நம்ம மன்னிக்கணும் ஒரு ஆஃபீனா அணி நாஸ் மன்னித்தால் நாம் ரிலாக்ஸிப்பேன் அதை திரும்ப கண்டாலும் அது எப்போ நடந்தாச்சு அது நல்லா அளவில் விட்டாச்சு கலாஸ் அது முடிஞ்சு அது அவருக்கு எழுதி கொடுத்தாச்சு அது கலாஸ் கூலி எல்லாம் கிட்டே என்று விட்டுட்டோம் உண்மையிலேயே மன்னிக்கிறது அவருக்கு கூலி எவ்வளோ பெருசு என்று தெரியுமா அவர் மன்னிப்பார் கடனை பற்றி அல்லா குருவான சொல்லும்போது கடன் கொடுக்கிறவர் வந்து என்ன செய்யட்டும் அவர் ஒன்று அவர் அதை மன்னித்து விடட்டும் அது அவரை விருப்பம் ஆனால் கடன் கொடுத்தவருக்கு உரிமை இருக்குது அவர்கிட்ட இருந்து அதை வேண்டி எடுக்கிறதுக்கு அவரை சட்டையை பிடிக்கிறதுக்கும் உரிமை இருக்குது மன்னித்து விடட்டும் மன்னிக்கிறதுல உள்ள நன்மை அவருக்கு தெரியுமாக இருந்தால் அவர் மன்னிப்பார் என்னடா இஞ்ச கேட்டால் அவ்வளோதான் கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபாவோ ஆயிரம் ரூபாவை தான் எடுப்போம் மன்னிச்சு விட்டு அது பல மடங்காக நன்மையாக சொர்க்கத்தில் கிடைக்கிற ஒன்றாக நமக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் விளங்கிட்டா அப்போ உண்மையிலேயே மனிதர்களை மன்னிக்கக்கூடியவர்களாக அவர் இருப்பார் இந்த சொர்க்கத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு லாஃபீன அணி நாஸ் மனிதர்களை மன்னிக்கிறவங்களாக இருப்பான் மன்னிச்சா அவரை விஷயம் என்ன செய்யுது முடியுது அவரை கதை முடியுது அந்த மனசுக்குள்ள இருந்தால் அதை எடுக்கிறோம் அப்போ இதுவும் கோபத்தை அடக்குறங்கிறதும் அடுத்தடுத்து எல்லாம் சொல்கிறான் உண்மையில் இது ரெண்டும் பொருத்தமானது கோபத்தை அடக்கிறதுக்கு மன்னித்து தான் ஆகணும் மன்னிச்சட்டம் கோபத்தை அடக்கலை மன்னிக்கணும் அவரை விட்டுறணும் அவர் அப்படித்தான் இவர் இப்படித்தான் என்று சொல்கிறது தான் மன்னிக்கிறது ஒரு ஆஃபி நான் இன்னாஸ் அவன் அப்படி தான் இவர் இப்படித்தான் என்று விட்டுட்டோம் என்று நம்ம இப்போ மன்னிக்கிறதுக்கு லேஸ் அப்போ கோபத்தை அடக்குறது மன்னிக்கிறதுங்கிறது ஒரு இறையச்சம் உள்ளவனுக்கான அடையாளம் சொல்லிட்டு அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லான்டா நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலான் உள்ளவர்களை விரும்புகிறான் என்பது ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் எஹ்சான் என்பது ஒன்று அல்லாவோடு எஹ்சான் அடியார்களோடு எஹ்சான் என்று ரெண்டாக பிரிக்காங்க இமாம்கள் அல்லாவோடு எஹ்சானாக நடந்து கொள்ளுதல் முஹ்சீனாக ஒருத்தர் நடந்து கொள்ளுதல் அப்படி என்றால் என்ன அப்படி என்றால் அதை ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவங்க நேராங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அல்லா உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் என்று நீ அல்லாவை பார்க்கறதாக நினைத்து நீ அல்லாவை வணங்கு அதுக்கு உனக்கு முடியா என்றால் அல்லா உன்னை பார்க்கறான்னு நினைச்சு வணங்கு அப்ப நாம விவாதத்துக்களை ஈடுபடும் போது அல்லாவை பார்ப்பதை போன்று போன்றன்ற என்ன அந்த பயபக்தியோட அந்த தாழ்மையோட நாங்க வணக்கங்களை செய்யறது எஹ்லாசாக அமல்களை செய்யறது அல்லாவை நாம் பார்க்குறோம் என்கிற அந்த நினப்பை கொண்டு வர முடியலாட்டி நம்மளும் அல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னாங்கிறது ரெண்டாவது கட்டம் இது வந்து எஹ்சான் இவர் ஒரு மொஹ்சின் அது வந்து படைப்பாளனோடு எஹ்சான் அல் எஹ்சான் பில் ஹாலி அல்லாவோடு எப்படி எஹ்சான் அப்படிங்க இன்னொன்று இருக்குது அல் எஹ்சான் பில் மஹ்லூக் அல்லா அல்லாதவர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுதல் எஹ்சானாக நடந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கிறது மற்ற மனிதர்கள் விஷயத்தில் நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கிறது அவங்களுக்கு உதவிகள் செய்வது அவங்களுடைய குறைகளை மறைப்பது அவங்களுக்கு ஆபத்தில் உதவுவது இது இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு சான் அப்படிங்கிற விஷயத்த இமான்கள் எழுதுகிறாங்க அப்போ இந்த சொல்லி போட்டு அல்லாவத்தால் என்ன சொல்கிறான் சொர்க்கத்துக்கு சொர்க்கத்துக்கு தகுதியான அந்த தப்பாசாரிகள் யார் என்றால் தனக்கு கஷ்டமான நேரத்திலும் கொடுக்கிறது அற்பமாக நினைக்காம கொடுப்பாங்க வசதி இருக்கும் போதும் கொடுப்பாங்க கோபத்தை மென்று சாப்பிடுவாங்க அடுத்தவர்களை மன்னிப்பாங்க அல்லா எஹ்சான் உள்ளவர்களை நேசிக்கிறான் இதை செய்கிற ஆக்கள் தான் அல்லா நம்மளை பார்த்துட்டிக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க இதை செய்கிற ஆக்கள் தான் அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்வாங்க நன்னை ஏறி தீமையை தடுப்பாங்க அடுத்தவங்க குறைய மறைப்பாங்க இந்த எஹ்சான் முஹ்சீனாக அவர் மக்களிடத்தில் என்ன செய்வார் இருப்பார் என்று சொல்லிட்டு இன்னமும் அவர்களுடைய பண்புகளை தொடர்ந்து சொல்கிறான் 
இது மட்டும் இல்லை அந்த சொர்க்கத்துக்கு தயாராக அந்த சொர்க்கம் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த நல்ல மக்கள் தப்பாசாரிகள் யாருங்கிறத தொடர்ந்து சொல்கிறான் இந்த பண்பு நம்மகிட்ட இருக்குதான்னு பார்க்கணும் நம்ம சொற்கள் நமக்கு தேவையான இது நமக்கிட்ட இருக்கணும் அடுத்தது யார் என்றால் அவர்கள் ஒரு மாது கேடான விடயத்தை செய்தால் அல்லது பாவத்தை செய்தால் அப்ப அல்ல சொர்க்கம் போறார்கள் பாவமே செய்ய மாட்டாங்க மானக்கேடான விடயமே செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லல சொர்க்கம் போறார்கள் பாவம் பாவமே செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லல செஞ்சா என்ன செய்வா செய்தாரோ அவர் தான் சொர்க்கம் போவாரங்க அப்ப ஆருக்கு சொர்க்கம் இருக்கு தவறு செஞ்சுட்டு தௌபா செஞ்ச அழுக்கு இருக்கு மானக்கேடான விடயத்தை செஞ்சுட்டு அதுக்கு தௌபா செஞ்ச அழுக்கு சொர்க்கம் இருக்குது அப்ப எப்படி அவர் நடந்துக்குவார் என்றால் அந்த தக்வாசாரி எப்படி நடப்பார் என்றால் வல்லதீன அவர் ஒரு மானக்கடான விடயத்தை செஞ்சா மனுஷன் தானே ஒரு தவறு நடந்துடும் அவுஃபாலமும் அம்புசகும் அல்லது பாவத்தை செய்து விடுவார் என்றால் ஜக்கருல்லா அல்லாவை நினைத்து கொள்வார் விளங்கிட்டா இது உரையாற்றம் உள்ளவனுக்கான ஒன்று மனசு வருந்தும் அப்படி செஞ்சிட்டேன் நான் செஞ்சிருக்க கூடாது இப்படி கதைச்சி போட்டேன் நான் இந்த தொழுகையை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதை செஞ்சிட்டேன் இந்த தவறை செஞ்சிட்டேன் நான் இப்படி தப்பு செஞ்சிட்டேன் மனசு வலிக்குது நிறைய பேர் சொல்கிறது நான் கேட்கும் நல்ல ஏழுது இல்லை எனக்கு அது நினப்பாகவே இருக்குது நான் ஏன் இப்படி ஒரு வார்த்தையை பேசினேன் நான் ஏன் இப்படி செஞ்சேன் நான் ஏன் இப்படி தவறு செஞ்சேன் நான் இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கிறேன் அப்போ அவர் பதக்கர் உள்ளா அல்லாவை நினச்சிக்குவார் அல்லாவை நினச்சிக்குவார் என்ன அல்லா நம்மளை தண்டிச்சிருவானே அல்லா நம்மளை மன்னிக்க முட்டுருவானே அல்லாவுக்கு நம்ம தவறு செஞ்சிட்டோமே அல்லாவுக்கு கட்டுப்படலையே அல்லாவுக்கு மாறு செஞ்சிட்டோமே அப்படி அவர் என்ன செய்வார் அல்லாவே நினைத்து கொள்வார் விளங்கிட்டான் அவங்களுடைய பாவங்களுக்காக அல்லாவிடத்தில் இஸ்தகுபார் செஞ்சு கொள்வாங்க உடனே அஸ்தாபுல்லாஹலீன் சொல்லுவாங்க அவரிடிக்கொண்டு என்னை இப்போதைக்கு உள்ளதாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட்டில் பண்ணிடுறேன் எல்லாக்காக என்னை மன்னிச்சுங்க முகத்த நான் அலாட் செல்லிடுங்க அந்த ஏற்பாடு என்ன செய்யணும் செய்யும் விளங்கிட்டார் அப்போ இன்னொருத்தரோடு சம்பந்தப்பட்டது அவர் மன்னிக்கணும் அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுக்கணும் அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுக்குறாண்டா கொடுக்கணும் அல்லது அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுறணும் அல்லா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் இன்னொருத்தரோடு சம்பந்தப்படாத பாவமாக இருந்தால் இது இஸ்துக்கு பாரு செய்யலாம் இன்னொரு முறையும் இருக்குது இன்னொரு நன்மையை செய்தால் அல்லா குருவான் சொல்றான் ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவங்க சொல்றாங்க ஒரு சஹாபி ஒரு தவறை செஞ்சுட்டு ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவங்கள்ட்ட இப்படி ஒரு தவறு செஞ்சுட்டேன் ரசூலல்லா நான் என்ன பரிகாரம் செய்யணும் எனக்கு என்ன தண்டனை அப்படின்ற ரசூல்லா கிட்ட கேட்டணும் ரசூல்லா கேட்டாங்க இப்ப நீங்க எங்களோட தொழுதீங்களான்னு கேட்டாங்க சொல்லா இத்த மாயனா இப்ப எங்களோட தொழுதான்னு கேட்டாங்க ஓ யார் சொல்லா தொழுது அந்த நன்மை அந்த பாவத்தை தின்னுட்டு போக கேட்டுட்டாங்க அல்லா குருவால் என்று சொல்லலாம் ஒரு நன்மை பாவத்தை அழித்து விடும் அப்படி என்கிறாங்க அப்ப நாம இப்படி இன்னொருத்தருக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது அவரோட சம்பந்தப்பட்ட பாவம் இன்னொரு பாவத்தை நாம செஞ்சிட்டோம் ஒரு 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 பிள்ளையான விஷயம் மட்டும் நாம செஞ்சிட்டோம்னா மனசு வருது அது அல்லா கிட்டையும் தௌபா செய்யறதோட ஒரு நன்மையை செஞ்சு விடணும் ஒரு தர்மத்தை கொடுத்து அதை நினைச்சு தவற செஞ்சுட்டேன் மோசமான படத்தை பார்த்துட்டேன்னா மனசு வலிக்குது சரி நான் அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது ஒரு தர்மத்தை கொடுத்து எல்லா இந்த பாவத்தை மன்னிச்சிட்டு ஒரு தொழுகையை தொழுது குருவான் எடுத்து ஓதி ஒரு நோம்பை பிடிச்சி ஒரு நன்மையை செஞ்சு அந்த பாவத்தை அழிக்கலாம் பாவத்தை நன்மை அழித்து விடும் என்றாங்க எல்லா குருவான்லேயும் சொல்லணும் பாவத்தை நன்மைன்னு செய்யும் அழித்து விடும் அப்போ இப்படி வந்து என்ன செய்வாங்க அவர்கள் ஒஸ்தகூரி துணூபிகம் அவர்களுடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு கொள்வாங்க யாருக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பாங்க அவுலியாக்கள்ட்ட மகான்கள்கிட்டையா கபூரில் இருக்கிற ஆக்கள்கிட்டையா அதை அல்லா தொடர்ந்து சொல்லலாம் உமை எஃபியூபே இல்லை அல்லா அல்லாவை தவிர பாவங்களை வேறு யாரும் மன்னிக்க போகிறாங்க அல்லாவை தவிர பாவத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்பாங்க என்று தான் இந்த வசனம் ஆறுகிட்ட என்று இல்லை அடுத்த வசனத்தை அல்லா சொல்கிறேன் வேறு ஆறுகிட்ட அல்லாவை தவிர வேறு ஆறு இருக்கா பாவத்தை மன்னிக்க அல்லாக்கிட்ட தான் 
அல்லா கிட்ட போய் கேளு மன்னிப்ப அப்ப அஸ்த அல்லா கிட்ட பாவம் மன்னிப்பு கேட்கணும் பாவத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறது என்றால் முதல்ல அந்த பாவத்தை கைவிடணும் அந்த பாவம் செஞ்சதுக்காக மனம் வருந்தனும் அதை திரும்ப செய்யாம இருக்கணும் செஞ்ச பாவத்துல சுவை ஒரு ஆளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குதுண்டா அவர் சரியா தௌபா செய்யல சில ஆக்கள் உற்றுவாங்க ஆனா அதை நினைச்சு சா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படி அந்த காலத்துல பா மறக்கையெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அனு அந்த சுகை சுவைக்கிறார் என்றால் சரியா தௌபா செய்யல வேதனைப்படன் பா வெக்கமா இருக்கு வேதனையா இருக்கு நினைச்சாலே பயமா இருக்கு நான் ஏன் அப்படி செஞ்சேன் என்று சொன்னால் அது தௌபா அதை டேஸ்டாக உணரக்கூடாது அதான் அந்த உண்மையான அந்த தௌபா அப்போ அந்த அந்த சொர்க்கத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் சில வேலை போ மானக்கடான விடையத்தை செஞ்சிருக்கலாம் பாவத்தை செஞ்சிருக்கலாம் விளங்கிட்டா சொர்க்கம் என்றாலே தக்வா என்றாலே முத்தப்பீன் என்றாலே அவங்க ஜென்மத்திலையும் பாவம் செஞ்சிருக்க மாட்டான்னு கற்பனை பண்ணாதீங்க அல்ல சொர்க்கவாதிகளை சொல்லும் போது ஒல்லதீனை இதா பாலு பாஹிஷத்தன உலமும் அம்புசகும் அவர்கள் மானக்கடான விடையத்தை செய்தால் அல்லது ஒரு பாவத்தை செய்தால் அல்லாவை நினைவு கொள்வார்கள் இஸ்துகுபார் செய்து கொள்வார்கள் அல்லாவை தவிர வேறு யாரு பாவத்தை மன்னிக்க போகிறான் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் சொல்லிட்டு சொல்றான் அவர்கள் அறிந்து கொண்டே அவர்கள் செய்த பாவத்தில் தொடர்ந்து இருக்க மாட்டார்கள் கொஞ்சம் பேர் ஆக்கல நிலைமை என்னன்னா உடுவம் உடுவம் என்று அதெல்லாம் கிடக்கும் என்ன செய்த பிள்ளைதான் உடுவம் இது பாவம் என்று தெரிஞ்சா விடணும் பாவம் என்று தெரிஞ்சா விட்டுறணும் சிகரெட் குடிக்கிற பாவம் என்றா விட்டுறணும் விற்கிற பாவம் என்றா விட்டுறணும் இப்ப என்ன நிலைமைண்டா சிகரெட் இல்லடி வியாபாரம் இல்லடாப்பா சிகரெட்டை விட்டு பாப்பார் வியாபாரம் குறைஞ்சிடும் சிகரெட்டை விட்டா வியாபாரம் குறையும் சோதனை தான் இது எனக்கு கழியின ரிசுக்கு கிடைக்கும் என்னென்றாலும் நான் விற்க மாட்டேன் என்று இல்லாம சிகரெட்டை விட்டு ஒரு மூணு மாசம் பாப்பார் வாடகையும் கஷ்டம் கடை சிஸ்டமா இருக்கு திரும்ப தொடங்கிடுவார் அதுக்கு என்ன செய்யறே நான் ஒன்று சாகட்டும் நாம் என்ன செய்யறது ரெண்டு தொடரும் இப்போ அது போல வலம் இசு அதில் வந்து வலம் இசுரு வாழாமா பாடு ஓகும் ஏழும் அவங்க அறிஞ்சிக்கிட்டே அவங்க செஞ்ச பாவத்தை தொடர்ந்து செய்ய மாட்டாங்க அவங்க செஞ்ச பாவத்தை தொடர்ந்து செய்ய மாட்டாங்க நாங்கள் ஒரு வேலை பண்ணணும் பொதுமக்கள் நாம் ஒரு வேலை பண்ணணும் என்னென்னா இப்போ உள்ள கன்செப்ட் இந்த பொருள் பிரச்சனை என்னென்னா கடைக்காரனுக்கு சிகரெட் இல்லை வியாபாரம் இல்லை சிகரெட்டை விற்க வியாபாரம் இல்லைன்னு இப்போ நாம் எல்லாரும் ஒத்துட்டோம்டா சிகரெட்டு இருந்தால் வியாபாரம் இல்லைன்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கலாம் நாம் சீரி வேண்டாலும் அந்த கடையில் வீடு சிகரெட்டி காது வைக்கணும் இருக்கணும் சொன்னா இப்போ வேணாம் உங்களோட கடையில் சீனி நான் வேண்டாம் வந்த நீங்கள் சிக்கெட்டு விற்க வேணாம் என்ற இன்னொரு கடைக்கு போகணும் இதை நாற்பது பேர் ஆயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் செஞ்சிட்டோம்டா கடைக்காரன் தூக்கி பொட்டிக்க விடுறோம் ஆண்டோனே இது இருந்தால் சீனியும் விற்கிது இல்லை இது இருந்தால் சீனி சாராய கடையில் யாராவது ட்ரிங்க்ஸ் வண்டி மற்ற சோடா வண்டி குடிப்போமா சாராய கடையில் ப பைக்ஸ் விற்பான் தான் கொக்கோ கோலாவும் விற்பான் தான் எவனாவது சாராய கடையில் கொக்கோ கோலா விற்பானா வேண்டுவானா இல்லை குடி நம்ம போய் வேண்ட மாட்டோமே வேண்ட மாட்டேன் சீடி கடையில் ரீலோட் போட போக மாட்டேன் நாம் அவன் ரீலோட்டும் வச்சு தண்ணிக்கான் சீடி கடையில் போகிறல்ல அவருக்கு வியாபாரம் குறையும் இது மாதிரி சிக்கெட்டு விற்கிற வேண்ட கடையில் சீனியும் வேண்டல என்று நாம் முடிவு எடுத்தா இதை மாற்றலாம் இது வேற தலைப்புக்கு வெளியில் ரைட் அப்போ உண்மையிலேயே இந்த 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 தக்வாசாரிகள் இந்த சொர்க்கத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் எப்படி இருப்பாங்க யாருக்கு இந்த சொர்க்கம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற அந்த பட்டியலை சொல்லும் போது அவங்க பாவங்க செய்யலாம் ஒருத்தர் பாவம் செஞ்சா அவர் இப்படி அந்த தவறு செய்யலாம் அவர் எப்படி அந்த பாவம் செய்யலாம் அவர் இவ்வளோ பெரியால் மனுஷன்தான் செஞ்ச ஆனால் தொடர்ந்து செய்யலை அல்லாஹ் நினைச்சுக்கிட்டாரு பயந்துக்கிட்டாரு தௌபா செஞ்சிட்டாரு இது தக்குவாசாரி சொர்க்கத்துக்கு தயாரானால அடையாளம் சொர்க்கத்தை கொடுக்கறதும் இல்லாமாக்கிறதும் நம்மளோட கையில் வந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் பேர் ஆக்கின கதைகள் விளங்கிட்டான் அப்போ நாங்கள் அதை வந்து விளங்கிக் கொள்ளணும் உலாய்க்கு ஜஜா உஹும் மஹ்ஜிரத்தும் இரப்பையும் இப்போ பாருங்க இந்த வசனம் ஆரம்பிச்சது எப்படி சொர் அல்லாவுடைய மன்னிப்பின் பக்கமும் அல்லாவுடைய சொர்க்கத்தின் பக்கமும் விரைந்து முன்னேறுங்க அந்த சொர்க்கத்தினுடைய விசாலம் வானம் பூமி அளவு அது இறையச்சம் உள்ளவர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லி போட்டு இப்போ இவ்வளவு விஷயங்களும் அந்த இறையச்சம் உள்ளவர்கள் யார் என்றத சொல்லிக்கிட்டு வந்துச்சு இறையச்சம் உள்ளவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன தன்மை கொண்டவர்கள் தர்மத்தில் தொடங்கி கோபத்தை அடக்கிறது எஹ்சானோடு நடக்கிறது 
அடுத்தவர்களை மன்னிக்கிறது அதே மாதிரியாக பாவம் செஞ்சிட்டால் அதை வந்து உணர்ந்து தௌபா செஞ்சு திரும்ப செய்யாமல் இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே தொடர்ந்து அதில் இல்லாமல் இருப்பாங்க என்று சொல்லி போட்டு உலாய்க்க ஜசாவும் அஹ்வரதும் இரபீம் இவர்களுக்கு கூலி அல்லாவுடைய மன்னிப்பு கிடைக்கும் விளங்கிட்டா அப்போ மன்னிப்பின் பக்கம் விரைந்து முன்னேறுங்க என்ன இவ்வளவு செய்ய செஞ்சால் அதோட மன்னிப்பு கிடைக்கும் விளங்கிட்டா இப்படி தர்மம் செஞ்சு இப்படி கோபத்தை அடைக்கு இப்படி பொறுமையை காத்து இப்படி நீ நடந்துட்டேன்னா அதோட மன்னிப்பு உனக்கு கிடைக்கும் அப்போ இப்படி இல்லாமல் நாம் என்ன செஞ்சாலும் அல்லாட மன்னிப்பு கிடைக்குமா கிடைக்காது உலாய்க்க அவர்கள் தான் ஜசாவும் அவர்களுடைய கூலி மகுவிரத்தும் ரொப்பிகும் அவர்களுடைய இரட்சகனிடம் இருந்து மன்னிப்பு இருக்கிறார்கள் மகுவிரத்தும் ரொப்பிகும் ரொப்பிடம் இருந்து மன்னிப்பு அப்படித்தான் நல்லா சொன்னான் சாரிக்கும் இல்லா மகுவிரத்தும் ரொப்பிக்கும் உங்களுடைய ரப்பிடம் இருந்து உள்ள மன்னிப்பின் பக்கம் விரைந்து முன்னேற என்று சொல்லிப்பட்டு இந்த தன்மையை சொல்லிப்பட்டு சொல்றான் இவர்களுக்குத்தான் அவர்களுடைய ரப்பிடம் இருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கும் ரெண்டாவது என்ன முதலாவது சொன்னது மன்னிப்பின் பக்கம் விரைந்து சொர்க்கத்தின் பக்கம் விரை என்று தானே சொல்றான் இங்க முடிக்கும் போது அல்ல என்ன சொல்லாண்டால் இவர்களுக்கு தான் ரப்பிடம் இருந்து மன்னிப்பும் ஒஜன்னாத்துன் சொர்க்கமும் இருக்கிறது அவங்களுக்கு சொர்க்கமும் இருக்கிறது அந்த சொர்க்கத்தை பற்றி சும்மா சொல்லலை அந்த சொர்க்கம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா அதுக்கு கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதுக்கு கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அப்படி என்று அல்லாஹாக்கு சுபானத்தால அந்த சொர்க்கத்தை பற்றி கீழே என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுறான் அப்ப அந்த சொர்க்கத்தை பற்றி சொல்லும் போது அதுக்கு கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அல்லா குருவான்ல இன்னொரு வசனத்திலையும் சொர்க்கத்தில் ஓடக்கூடிய ஆறுகளை பற்றி அல்லா சொல்லும் போது மதுரமான நீர் சுவையான பால் என்ன அதே மாதிரி சுவையான மது மிக இனிப்பான தேன் இந்த ஆறுகள் அந்த சொர்க்க தோட்டங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹா கிருஷ்ணா என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுறான் இதுல அல்லா சொர்க்கத்தை நமக்கு சொல்லி காட்டும் போது சில தன்மைகளை சொல்லலாம் அதுக்கு கீழே ஆறுகள் ஓடி இருக்கு எப்படி என்கிறது நம்மளோட கற்பனைக்கு படாது எப்படி சொர்க்கம் இருக்குமங்கிறது கற்பனைக்கு படாது ஏன்னா அல்லாவுடைய நபிகள் நான் சல்லா சலாம் அவங்க சொல்றாங்க மூசா அலி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் அல்லா கிட்ட கேட்டாங்க ஏன் அல்லா இந்த சொர்க்கத்திலே ஆக படித்தரம் குறைந்த சொர்க்கம் அது எப்படி இருக்கும் ஏன் அல்லா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப ரசூலுதாய் சொல்லலான்னு சொல்கிறாங்க அல்லா சொன்னான் மூச நபிக்கு நான் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறாக்களை எல்லாம் அனுப்பி நரகத்துக்கு அனுப்புறாக்களை எல்லாம் அனுப்பி தீர்ப்பு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நரகத்திலிருந்து பாவத்துக்கு ஏற்ப தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு கொஞ்சம் பேர் வெளியில் எடுப்பேன் அவங்கள அந்த மாவுல் ஹயாத்துங்கிற அந்த நீரில் குளிக்க வச்சு சொர்க்கத்துக்கு போக சொல்லுவேன் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க கடைசியாக ஒரு மனிதனை வெளியில் எடுப்பேன் அவர் தான் ஆக கடைசி நரகத்திலேருந்து வார அவருக்கு புறமத்தாக்கள் வாரல அவர் தான் ஆக கடைசி நரகத்திலிருந்து வருவார் அவர் செஞ்ச நன்மை என்ன அல்லா அணி சொன்னது முஸ்லீமில் வர ஒரு ஹதீஸ் அந்த கடைசியாக நரகத்திலிருந்து சொர்க்கத்துக்கு போகிறாள் அல்லா அணி சொன்னது அவர் ஒரு நன்மையும் செஞ்சிக்க மாட்டார் அஸ்லாம் வலைக்கு மண்டாலே பார்த்து நன்மை அதுவும் சொல்லி இல்லை இணை வைக்கல அவ்வளோதான் அல்ல அதை நம்பிக்கிறேன் அல்ல அணி சின்னத்தை தவிர வேறு ஒரு நன்மையும் செய்யலை அப்போ எல்லா பாவங்களுக்கும் தண்டனை அணிச்சு அனுபவிச்சுப்பட்டு கடைசி அவர் நரகத்திலேருந்து வருவார் நாம் நினைக்கப்படா அப்போ எப்படியும் சொர்க்கம் கிடைக்கும் எப்படியும் சொர்க்கம் கிடைக்கணும்னு நினைக்கப்படா எந்த தண்டனையும் இல்லாமல் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கணும் உலகிட்ட சும்மா லேசான விஷயமா நரகத்தில் இருக்கிறது எப்படியும் சொர்க்கம் கிடைக்கும் நெருப்பில் கையை பிடிக்கலாமா இல்லையே அப்போ அந்த நெருப்பு அப்போ கொஞ்சமும் தண்டனை இல்லாமல் நம்ம சொர்க்கம் போக பார்க்கணும் இது ஒரு சிலர் அவங்க கடைசியாக என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் நரகத்துலேருந்து வருவாங்க அல்லாஹ் தாலா அந்த மா உள்ள ஹயாத்தில் அதில் குளிக்க சொல்லுவாங்க குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்தோடனே அல்லாஹ் பான் இதை இது கொல் இதை போது கொலி சென்னா போ சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழையன்னு சொன்னோடனே இவர் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போய் பார்ப்பார் போனால் இப்போ பொய்யில் இலை என்ன உள் முல்லா இவர் அப்படியே சொர்க்கத்தை போய் பார்ப்பார் அல்லாஹ் என்ன செய்வான்னு வேறு கண்ணுக்கு சொர்க்கத்தில் இடம் இல்லாத மாதிரி காட்டி விட்போம் இவர் போய் பார்ப்பார் ரொம்பி வச்சது அமுல்லா எல்லாம் அங்கே ஒரு இடமும் இல்லை எல்லாம் நிரம்பி போயிருக்குது அப்படியே பார் அல்லா செல்வான் இல்லைப்பா போ சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழையம்பா திரும்பி போவார் அவருக்கு கண்ணுக்கு அங்கே இடம் இல்லாத மாதிரி எல்லாம் காட்டுவான் மனுமன் 
இவர் திரும்பி சொல்லுவார் ரப்பி வஜத்தா முல்லா இடம் இல்லை யார் எல்லாம் எல்லாம் நரம்பி எல்லாரும் இடத்தை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா மூணு தரம் சொல்லி போட்டு நாலாவது தடவை அல்லா கேட்பான் சரி உனக்கு சொர்க்கத்தில் எவ்வளோ இடம் தேவை சொர்க்கத்தில் இடம் இல்லை இடம் இல்லைங்க காயே சொர்க்கத்தில் உனக்கு எவ்வளவு இடம் தேவை இந்த உலகத்து அளவுக்கு போதுமான்னு கேட்பான் கேட்கக்குள்ளையே எவ்வளோ தான் கேட்காங்களோ உலக அளவுக்கு போதுமான்னு கேட்டோடனே போதும் யாரெல்லாம் ஆடுறார் இது உலகத்தை நாம காணலையே முழுசா போதும் யாரெல்லாம் அப்படின்றோடனே அல்லாஹ் சொல்லுவான் அதை போல பத்து மடங்கு எடுத்துக்கோ அதுதான் ஆக கடைசி சொர்க்கம் இந்த உலகத்தை போல பத்து மடங்கு அல்லாஹ் அணி சின்னத்துக்கண்டா சலான் சொன்னது தொழுதது திக்கிரு செஞ்சது நோம்பு பிடிச்சது தர்மம் செஞ்சது உள்ள ஊட்டி எல்லாம் நல்லா பார்த்தது கேட்டது சுபஹானா அதுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் இதை சொன்னோன்னா மூச நபி ஆச்சரியப்பட்டு அப்படியா இப்போ மூச நபி திரும்ப கேட்குறாங்க யாரெல்லாம் ஆக குறைஞ்ச சொர்க்கம் இப்படி என்றா ஆக உயர்ந்த சொர்க்கம் எப்படி இருக்கு யாரெல்லாம்னு கேட்குறாங்க அப்போ அல்லாஹ் தால சொல்லுவேன் அதை நானே என் கையால் படைச்சி அதுக்கு முத்திரை வைத்து விட்டேன் அதை எந்த கண்ணும் கண்டுடல்ல எந்த உள்ளமும் சிந்திக்காது அதை அங்கே வச்சு தான் காட்டுவோம் அங்கே வந்து தானே அதை பார்க்கணும் அந்த அளவுக்கு அளவு எந்த சொர்க்கத்தை என்ன செய்யலை சொல்லலை அப்போ நம்மளோட கற்பனைக்கு அப்பால் பட்டது ஆனால் அல்லா குருவான் ஒரு சில இதுகளை சொல்கிறார் அதுக்கு கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவங்க அரியாசனைகளில் சாய்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் விளங்கிட்டா இப்படியெல்லாம் அல்ல அங்கே அவர்களுடைய மனசு ஆசைப்படுறதெல்லாம் கிடைக்கும் இப்படியெல்லாம் அல்லா குருவான்ல சொல்கிறான் அதில் சம வயது கண்ணியர்கள் இருப்பார்கள் இப்போ கவாயி பாத்ராபா சம வயது கண்ணியர்கள் அங்கே இருப்பார்கள் இப்படியெல்லாம் அல்லாவுத்தாலா சொல்கிறாங்க நிழல் வெயிலும் இருக்காது நிழலும் இருக்காது அங்கே சுந்து சுஸ்தபுரக்க என்கிற பட்டுக்கள் இருக்கும் அங்கே கனி வர்க்கங்கள் இருக்கும் அண்டு பேர் அந்த கனி வர்க்கங்கள் கனி தான் பேர் ஆனால் இங்கே உள்ள கனியை கற்பனை கூட நான் பண்ண தேவையில்லை அது பழம் நினைஞ்சிருக்கிற பழம் மாதிரி கற்பனை அது கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட பழம் அவ்வளோதான் இதே இவ்வளவு சுவையா இருக்குது இங்க இருக்கிற கனிகள் விளங்கிட்டா இன்னும் சொல்ல போனா சொர்க்கத்து வாதிகளுடைய உணவு மீனுடைய ஈரல் இங்க மீன் ஈரல் நமக்கு அவ்வளவு நல்லா படல ஆனா மீன் ஈரல் அவ்வளவுதான் அது நம்மளால கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு சுவை அது கற்பனை பண்ணலாம் ஆறுகள் கீழே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சொர்க்க தோட்டங்கள் இவர்களுக்கு உண்டு இந்த தன்மைக்கு பாவம் செஞ்சு விட்டு தௌபா செஞ்சு ஆகல எப்படி அதெல்லாம் சொல்றான் பாருங்க பாவம் செஞ்சுட்டு மானக்கடான விடையத்தை செஞ்சுட்டு அல்லாவை நினச்சி தௌபா செஞ்சு விட்டோம் திரும்ப அதை நினச்சி செய்யாம திரும்ப அதில் தொடர்ந்து இருக்காம இருக்காங்களே அல்லாவை நினைவு கூர்ந்தாங்களே இவங்களுக்கு சொர்க்கம் கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அப்போ அல்ல கற்பனையை சொன்னது தான் இன்றைக்கு நல்ல ஒரு 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 சுற்றுலா பயணியாக ஒரு சொகுசு வாழ்க்கையாக எடுத்துக்கிட்ட வந்து குளத்துக்கு மேலே தான் தொட்டில் கட்டி படுத்துக்கிட்டீங்க விளங்கிட்டா பக்கத்தால் ஆறொன்று ஓடினா அந்த இடத்துல ஒரு வீடு அந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் அந்த இடத்துல தான் ஒரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அந்த இடத்துல தான் ஒரு ஹைஃபை ஹோட்டல் அப்படி தான் பார்க்குறோம் பெரிய ஹோட்டல் நல்ல ஒரு 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 குளத்தோரத்தோடு சேர்த்து அந்த தண்ணி கரையிலேயே கதிரையை போட்டால் அது ஸ்பெஷல் விளையாட்டா அல்ல என்னா கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஹாலிதீன சீஹா கொஞ்ச நாளைக்கு அல்ல எப்போவுமே அங்கே தான் இருப்பாங்க எப்போவுமே அங்கே தான் வேற இருந்துட்டு வர்றதெல்லாம் கிடையாது ஹாலிதீன சீஹா இந்த நல்லமல்கள் செய்யக்கூடியவர்களுடைய கூலி மிக அழகானது என்று அல்லாஹு தாலா சூற ஆலையும் நூத்தி முப்பத்தி மூணு நூத்தி முப்பத்தி நாலு நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு நூத்தி முப்பத்தி ஆறு இந்த வசனங்களில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் எனவே இந்த சொர்க்கத்துக்கு தயாரான அந்த தப்வாசாலிகள் யார் அப்படி என்கிறது இந்த வசனத்தில் அடுக்கடுக்காக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் அந்த தன்மை கொண்டவர்களாக ஆக்கி நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தல்ல அந்த உயர்ந்த சொர்க்கத்தை தந்தல்வனாக வாஹ் தாவனான் அலமது இல்லாஹி ரபில்